ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഞാൻ മലമ്പുഴ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐയിലെ ഒറ്റ ട്രേഡ് ജൂനിയർ ഇൻസ്പെക്ടറാണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം സ്റ്റേക്കുകളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി എന്താണ് സ്റ്റേക്ക് ഹാമറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാലറ്റിൻ്റെയോ സഹായത്തോടുകൂടി ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വളയ്ക്കുകയോ യോജിപ്പിക്കുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആകൃതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ടൂളാണ് സ്റ്റേക്ക് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ടിങ്ങിനും ഫോമിങ്ങിനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്റ്റേക്കിന് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് വിൽ എന്നും പറയുന്നു വ്യത്യസ്ത തരം ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് സ്റ്റേക്സ് വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും ലഭ്യമാണ് സ്റ്റേക്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ചില സ്റ്റേക്കിൻ്റെ ഫേസ് അഥവാ ഹെഡ് ഭാഗത്ത് ഫോർജഡ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും ഇനി സ്റ്റേക്കിൻ്റെ പാർട്സുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സ്റ്റേക്കിന് ഷാങ്ക് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൺ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഇതിൽ ഫേസ് അഥവാ ഹെഡ് ഭാഗം ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ സപ്പോർട്ടിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഷാങ്ക് ഭാഗം ബെഞ്ച് സോക്കറ്റിലും മറ്റും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ചതുരാകൃതിയിൽ ടേപ്പർ ആയിരിക്കും ടേപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേക്സ് ഉപയോഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അഥവാ വ്യത്യസ്ത തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്റ്റേക്സ് പല ആകൃതിയിലും ലഭ്യമാണ് അവ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ഹാച്ചറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഫേസ് അഥവാ ഹെഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ചരിഞ്ഞതും ഹെഡിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ഷാർപ്പ് സ്ട്രേറ്റ് എഡ്ജോട് കൂടിയതുമായ ചതുരാകൃതിയുള്ള സ്റ്റേക്കാണ് ഹാച്ചറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടികൾ അതുപോലുള്ള പാത്രങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അവ വളരെ ഷാർപ്പായി വളയ്ക്കുവാനും ഷീറ്റിൻ്റെ അരികുകൾ മടക്കുവാനും ഹാച്ചറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹാഫ് മൂൺ സ്റ്റേക്ക് പേര് പോലെ തന്നെ ഹാഫ് മൂൺ സ്റ്റേക്കിൻ്റെ ഹെഡ് അഥവാ ഫേസ് അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ ആയിരിക്കും ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വൃത്താകൃതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധ വൃത്താകൃതിയിലോ വളയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്റ്റേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫണൽ സ്റ്റേക്ക് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഫണലിൻ്റെ ആകൃതിയിലേക്ക് വളച്ചെടുക്കാനും വളച്ചെടുത്തവ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഫണൽ സ്റ്റേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഹോൺ അഥവാ ഹെഡ് അർദ്ധ വൃത്താകൃതിയിൽ ടേപ്പർ ആയിരിക്കും ബിക് ഫോർ ബിക് കയൻ ഫോർജിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൻവിലിൻ്റെ ഏകദേശ രൂപമാണ് ബിക് ഓർ ബിക് കയൻ എന്നുള്ളത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും രണ്ടു തരം ഫേസാണ് ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം അൻവിലിൻ്റെ ബീക്ക് പോലെ നീണ്ട് ടാപ്പ് ആകൃതിയിലും മറ്റേത് ചതുരാകൃതിയിലുമായിരിക്കും ടാപ്പേഡ് കോൺ അഥവാ ബിക് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് നീളത്തിലും എന്നാൽ ടാപ്പേഡ് ആകൃതിയിലും ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ചതുരാകൃതിയുള്ള ഫേസ് സീമിംഗ് പെവറ്റിംഗ് എന്നിവ ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ചതുരാകൃതിയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ കോർണർ വളയ്ക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്രീസിംഗ് അയൺ ക്രീസിംഗ് അയണിനും രണ്ടു തരം ഫേസുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് നിരപ്പായ അതായത് പ്ലെയിനായ ചതുരാകൃതിയിലും 
മറ്റേത് നിരനിരയായ എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിൽ അർത്ഥ വൃത്താകൃതിയിൽ ഗ്രൂവ്സ് അഥവാ ചാലുകൾ ഉള്ള ചതുരാകൃതിയിലും ആയിരിക്കും ഈ അർത്ഥ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചാലുകൾ അഥവാ ഗ്രൂവ്സ് ഷീറ്റ് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാസം കുറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂബുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലാനിഷിംഗ് ആൻഡ് വിൻ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നിരപ്പായതോ അതായത് പ്ലെയിൻ ആയതോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയുള്ളതോ ആയ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അടച്ച് മിനിസപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്ലാനിഷിംഗ് ആൻഡ് വിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് അഥവാ ഹോൺ പോളിഷ് ചെയ്ത് വളരെ മിനിസപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ടിൻമാൻസ് ഹോൾസ് വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയുള്ള ചെറിയ കെട്ടുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചതുരാകൃതിയുള്ള ദ്വാരങ്ങൾ അഥവാ സ്ക്വയർ ഹോൾസ് രണ്ട് ആമിലും ഉള്ള സ്റ്റേക്ക് ആണ് ടിൻമാൻസ് ഹോൾസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റേക്ക് ഡബിൾ എൻ്റർ സപ്പോർട്ടാണ് തരുന്നത് എന്ന് പറയാം ടിൻമാൻ ഹോസിൻ്റെ ആം ക്ലിയറൻസ് പർപ്പസിനായി താഴത്തേക്ക് വളച്ചിരിക്കും സ്റ്റേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം സ്റ്റേക്കിൻ്റെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേക്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് സെൻ്റർ പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് പഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴോ കോൾസൽ ഉപയോഗിച്ച് ഷീറ്റ് മെറ്റ് മുറിക്കുമ്പോഴോ സ്റ്റേക്കിൽ പോറൽ വരാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ജോലികൾക്കനുസരിച്ച് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേക്കുകളും ലഭ്യമാണ് ഇനി ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ So the first one in front of us is just it's a square stake. Um and I'm going to try and, you know, go around so you can see it. So just, that's what it's called. It's called a square stake. Remember how everybody was super inventive with names? Um this one right here is pretty lightweight. It's actually pretty small. This one's called a needle case stake. Um probably because it was used this smaller end for making needle cases because needles were precious and they wanted to keep them nearby and without getting wrecked or lost. So they had those special cases. This one is um here hold on. No, nope, I'm not going to get it in there. Now it's a hatchet because it looks like a hatchet. Um this one if you can see is usually straight on one side and curved um at an angle on the other. That's for helping you get your seams ready. Um or working corners. Over here you've seen me work on this. This is a bee corn, otherwise known as a tinner's anvil. Again, not made for blacksmiths. Please don't use it or you'll pocket. It. Look how soft this metal is. Um, all right. I'm going to go over here on the wall. We're going to there's another uh needle case up there. This is a creasing stake. So it's reminiscent of the swedges that you would find if you went even further back into the 1700s which had like a sliding um extra hammer that would come across here and then the hammer would be uh able to work within these grooves depending on your adjustments and you would make a crease this is without the hammer but it's the same concept so it's different sized um uh uh wedges i guess for for threading your metal to take a wire and then they invented the wiring machine all right i don't know why this one is called the conductor stake but it is um uh, uh bob and i use it a lot of times to prepare uh burrs if the burring machine didn't do its job um both of the ends are slightly at an angle if you can see that they're very slight but that's something to be cognizant of if you're using it you can't really hold something like uh completely perpendicular i am so not prepared to do this whole thing this one's called a blow horn if you um can see it is uh the shape of a cone up top great for sorry my husband called me um in the middle of me filming this so i had to blur out okay um so that one is blow horn there you go for doing cone work down here is a really relatively large one again 
um, and I'm going to try and zoom out, you can see um, the ends are actually pretty much similar. They, uh, this is called a double bottoming steak. Um, Bob uses it a lot. Some of them will not be round all the way through. Some of them will actually be flat right here. So where the steak comes down and it would go into the steak plate, this is uh, flat. Um, so they, they do come in different um, designs. Mine are kind of rusty. I need to polish them. Sorry, excuse my rust. Um, okay, not to make you dizzy, over here. is a round steak. <laughs> that's all that's called. There's another square steak that clearly needs to be polished. Um, and that's about all I have. So now I'm going, um, oh, actually this one. I didn't show you this one yet. I knew there was one. This one right here, if you'll notice, it's very similar to the needle case steak, but it is much longer and it is much wider. And this is called the candle steak for making um, candle molds. Um, tin Smiths would be in charge of making the tin molds that would create candles for lighting back in the day. And everybody had them, so they made a lot of them. All right, I'm going to show you um, drawings and talk over them for the, the items I don't have, like the hollow mandrel and a couple other more specialty steaks that you can.